。兄弟们，来哈萨克斯坦最应该干什么？我今天带大家去体验一下骑马。这里是阿拉木图的山里边，在这个地方冬天适合滑雪，夏天的话，在那个山坡上可以去骑马。这个地方离城市阿拉木图并不是很远啊，开车的话大概四十分钟左右。前面这个地方买票坐缆车，然后在山上可以骑马。咱们先过去买票啊！这到夏天了，本地游客特别的多，也有外国人。现在俄罗斯人在这边非常非常多，大家看那种金头发的，基本上八九不离十是俄罗斯人。这个地方是排队买票的。现在是九月份啊，这边已经进入到秋季了，温度大概二十六七度左右啊，特别适合过来旅游啊，不热也不冷。兄弟们，刚才排队把这个票买好了，一共是五千间隔，合人民币的话八十多。然后在这个地方就上缆车了，走了，上去了。啊，坐这个缆车，这个高度有点高啊。我们是从那个地方出发的，现在这个缆车要坐很长一段时间才能到那个马场。兄弟们看一下啊，这个是哈萨克斯坦阿拉木图的山区啊，这个风景有点像那个新疆那边啊，就基本上是类似的。这沿途的风景是非常的漂亮啊，这些树啊，映入眼帘的都是这一片绿色。好了，我们现在已经坐那个缆车上来了。大家看啊，这个山坡后面有那个骑马的地方。如果要骑马的话，在这里啊，这个地方在冬天的时候是一个非常大的滑雪场，也是东亚海拔最高的滑雪场。这边还有哈萨克尔本民族的啊，他们穿上这个服饰，大鹰啊，这个鹰特别的大啊，跟他合个照的话要十几二十块钱吧。这边可以穿上他们游牧民族的这个服饰，然后把这个老鹰啊，就是放在你身上拍照。这老鹰特别的帅啊，兄弟们，不知道什么品种啊。反正一个字帅就完事了。这个地方冬天啊，滑雪啊特别有名，它这里是中亚最高的一个滑雪场啊，能看到我们刚才上来的时候坐那个缆车，坐了大概二十分钟左右。在这个山谷里头啊，有非常多的这个度假酒店，然后还有那个情侣的床位房，听朋友说大概一百块钱一晚上，啊，忘记的话会翻倍啊。一般像普通的这个套房的话，三百左右一间啊。在阿拉木图齐姆布拉克景区这里啊，还能看到咱们大中国的品牌啊，海尔。这地方是吃自助餐的啊，价格有点小贵，兄弟们。看看我在这个山上看到什么车了，就是咱们中国的这个电车啊，在这个哈萨克斯坦。好像最近听很多朋友说，中国的电车在这边特别的畅销啊。我前几天从那个霍尔果斯口岸过来的时候，我看见像这样的车啊，几十台几十台的拉。没想到在这个山上这个景区都能看到啊，这个是唯一。能够开到山上的这个电动车啊，就是允许开到上面来的。在山上有非常多这种漂亮的独栋小别墅啊，根据这个位置来算这个价格。像这边，在这个山里面，环境越好的地方啊，到了这个滑雪季的时候，这边随便一间套房的话，卖个两三千块钱一间啊。然后稍微下去一点呢，那个地方就稍微便宜一点啊。这个地方我觉得是特别适合来旅游的，能够滑雪，能够骑马，吃喝拉撒全部给你包含了。这个山里面特别的美啊，这些彩色的独栋小别墅啊，还有。这个咖啡馆非常有情调，来哈萨克斯坦很多次了啊，第一次来这个地方，每次到不同的地方都能给我惊喜啊。我们在前面那个地方呢，骑马，这个山里面骑马，感觉跟其他地方草场骑马是完全不同的那种感受啊。山里面不光风景优美啊，缆车也特别的多，不到一百块钱的缆车票呢，还可以坐一程这个缆车。大家看啊，这个是像那个沙发一样，坐着更刺激，然后从这个地方还可以往上面爬一段距离。咱们接着把这个也做一下啊，反正这个票是不能浪费的啊。哎，这三个老头儿从俄国过来的啊，开心的老顽童啊。咱待会儿就坐这个沙发啊，到那个山上看一下。兄弟们又要玩一个刺激的项目了啊，感觉这个座位有点斜，歪斜。哎呀，这个有点有点刺激啊，兄弟们看啊，这个就在脚上有点刺激啊。<笑>兄弟们，大概这是我坐过最刺激的这个缆车啊。这个保险就是一条杠啊。对于我这种两百斤、身高快两米的人啊，坐着还是有点这个担心受怕的啊。因为我这个体重太高了，这个缆车完全向我这边倾斜了。兄弟们看啊，都是这种。<笑>这个果然够刺激啊！哈萨克尔阿拉木图这个滑雪场会玩，真的会玩。这个风景就有点像那个神的自留地一样啊，太美了，兄弟们，有点像阿尔卑斯的那种感觉啊。这个地方冬天的话，滑雪是一个特别好的地方，然后夏天的话，骑马、观光、坐缆车，然后还可以骑那个自行车，啊，特别的爽。兄弟们看啊！哇，这还有精神小伙！哇，兄弟们到了啊，我试试看跟他们打招呼啊。阿萨拉马里古，拉马斯特，再来对一下暗号啊！天王盖地虎，没人知道下一句吗？宝塔镇河妖。
。兄弟们，我再跟前面的这一对阿姨给他们打个招呼啊，泰语和印度语啊。萨瓦迪卡，拉马斯特。这个一百块钱的缆车啊，真的特别推荐你们来试一下啊！从那个底下往上面，大概是二十分钟的一个路程，然后从这个地方再坐这个椅子，大概又是一个二十分钟，非常的刺激、啊。你看，我们一直在这个山里面，非常的刺激啊！就是你中途要是想停下来的话，它是没法停的啊，不能够给你刹车，它得一直干到头。然后再从那个头干到尾啊，所以说的话，这个项目整体玩下来的话，要有一定的这个心理素质，因为还是蛮刺激的。<笑>半个小时基本上都在这个山里面吊着啊，兄弟们，起码坐了二十五分钟啊，然后坐这个缆车，终于到那个最高点了。这个地方有点像游戏里面的那个龙之谷，大家看啊，这个地方下去，这边景色特别美，然后山上的这个气温。它是早晚有点凉啊，穿一个冲锋衣的话，在九月份的话应该是够了啊。哈萨克斯坦冬天特别冷，现在的话是没有太大问题。哈哈哈哈，碰见粉丝了啊，玩的愉快啊！人在国外走，粉丝遍天下啊，兄弟们又碰见粉丝了。今天上山的时候碰见好几个了。哈哈哈哈那个地方还有人扎帐篷，看到我后面那个地方了吧？那边可以扎帐篷。如果说你是喜欢徒步的朋友，在这个山里面。搭那个帐篷，看一下这个风景，上面有这个咖啡馆，有餐馆啊。建议你们还是自带食物，因为上面的消费会比较高啊。它这边的景区呢比较的人性化啊。如果说你们喜欢徒步露营的话，在这里扎个帐篷，搞个直播干啥的啊？这个地方绝佳，兄弟们，这风景我去，太美了。碰见粉丝了，跟粉丝合个影啊，兄弟们。一、二、三，好。这又有一个粉丝啊！我也我也经常看你的那个视频。如果大家在山顶待的时间比较长，要来上厕所的话，最上面这个地方呢，它是规定只有饭店的客人才能够使用洗手间。建议大家在中段那个地方先用完厕所，然后再在上面停留啊。因为上面的话，我刚才帮大家看了，没有没有厕所。如果说你要使用的话，必须要在这用餐。但是的话，你跑到那个深山老林后面的话，那就不一定了。正所谓有人的地方就有厕所，没有人的地方到处都是厕所。这边上山的还有一个大牛人啊，他玩这个越野的这个自行车啊，他们喜欢玩刺激的，就是搞这个山地自行车啊，从山上冲下去啊，非常危险，兄弟们。每年都有几个玩自行车的在这个山上消失啊，兄弟们，给你们看看这个是下山的路啊，吊这个缆车要吊二十分钟才能下去啊。这个地方呢，说危险不危险，说不危险呢也有一点点危险啊，因为这个缆车的话，据统计啊，每年会有一到两个朋友。掉下去啊！今年的话很安全了，因为今年的上半年已经掉了两个了，所以说下半年的话不会掉了，很安全，兄弟们啊，放心的做。萨瓦迪卡，可尼西瓦，萨瓦迪卡，阿尼亚塞哟，布拉克，兄弟们，到阿拉木图清布拉克，要体验两个项目，一个是载人缆车，还有一个就是这个骑马，当然还有那个下面还有那个并不用射箭啊，这都是他们那个民族的东西。在这个山上，大家看一下这个背景，骑个马拍个照，分分钟都是大片，价格比较便宜啊。在我们国内骑个马不知道多少钱啊，这边骑个马随便你玩上那么一圈，大概也就是个两千 tanger， 三十块钱，兄弟们，三十块钱。骑上这个马儿了啊！啊，兄弟，兄弟，刚才碰到一个印度哥了，给他打个招呼。来这个山里面骑这个马，体验感太好了。这个地方要风景有风景，要玩的有玩的，吃的也好，喝的也好。来哈萨克斯坦体验这个就够了，起码让你骑到爽，而且价格不贵。在这个山里面骑个马，拍个照，直接让你的朋友圈破散。哎、这马太乖了呵呵，太温顺了啊！来跟着马儿合个照，这马儿太温顺了。Hello， 大家好，这里就是霍尔果斯的客运站啊。现在是早上的九点多，这边人是特别特别多。如果是第一次去哈萨克斯坦没有换汇的话，这边有非常多的人啊，可以提供换汇，汇率的话会比网上要多那么一点点啊。所以说提前在这边换的话不是特别划算。这里面呢就是售票大厅，在这边可以买票直接去哈萨克斯坦最大的城市阿拉木图。
票价的话也很便宜，大概一百块钱左右。这个地方买票的话，去雅尔肯特，票价是七十左右。这是出境的中巴车，看看他们装这个行李啊，把这个空间运用到极致了。这我第一次见这行李是竖着塞啊，兄弟们，在这个国门口坐这个班车啊，去哈萨克斯坦三岔星辉啊，兄弟们，带你走向这个事业光辉啊。<笑>上车了啊！我现在在新疆的霍尔果斯口岸啊，从这个地方过去呢，就到哈萨克斯坦了。我们这次呢，会从这个陆路口岸出去，然后从这边呢，一直干到那个欧洲啊。车呢，在这个地方停了啊，现在需要换乘，然后去阿拉木图。这就是哈萨克的本地人啊。兄弟们，看看卖什么？卖水，卖各种糖啊！我后面这个是亚尔肯特客运站，从霍尔果斯坐车过来，大概需要不到一个小时啊。之前有人跟我说三个小时，结果我不到一个小时我就到了。这个大娘摆摊的已经收摊了啊。司机的这个车呢，他一定要等到人坐满了才能出发去阿拉木图。选择的是一个最经济的一个出行方式啊，向口岸坐过来七十块钱，然后在这边打个小面包车的话，一个人的话一百左右啊。刚才司机给我比手。不是啊，说旁边有个餐厅，你可以去吃个东西啊。他说俄语，我说英语，他也听不明白。先过去看看啊，这个餐馆大家看一下，有这个拉条，还有这个馄饨、米饭，还有包子，还有抓饭啊，中亚特色。进去看一看，没有更多的选择了。牛肉面多少钱？牛肉面啊，一千三百块啊，可以二十块钱，两个。两个，两个。哈萨克斯坦原来是前苏联国家啊，所以说他们这边很多人会说一些俄文，包括我们看这个餐厅上，这都是那个俄文的，兄弟们。哎呀，折腾了一天，我现在终于到地了啊。这个后面就是我在网上订的这个房间，一会儿带你们去看一下。费用的话是七十美元左右。现在我已经来到了自己的住所了，兄弟们，在网上花六百块钱订的这个房间啊，大家感受一下啊。哈萨克斯坦呢，这两年呢，房价涨得特别厉害啊。不过说实话，这房间还挺不错的啊，够大，兄弟们。这边还有一个床，这边有个洗手间，这边还有一个床啊，兄弟们。两个房间啊，真的太大了啊！看看这个窗户外面的风景啊，风景还是非常哇塞的啊。从早上的八点钟从岸那边坐车过来了，直到现在下午的四点钟，也就是干了差不多八个小时吧，总算抵达了哈萨克斯坦的最大城市阿拉木图啊。明天呢，我们会在阿拉木图的城市去转一下。那么下期视频再给大家更新啊，今天就到这里，我该休息了啊，拜拜。